తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనకి మొత్తం కొంటాం ఏప్రిల్ దాకా అయినా సరే తెరిచి పెడతాం సిజిఐలు తొందర ఏం లేదు రేట్లు కూడా బాగానే ఉన్నాయి చూస్తే ఫ్రాంక్ పన్నెండు నుంచి ఎనిమిది శాతం వరకు కూడా ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ టూ దాకా ఉన్నాయి సో ఇట్స్ గుడ్ కానీ ఇక్కడ రైతులు చేసేది ఏంటంటే మార్కెట్ కమిటీలకు వీళ్ళు రాసిండ్రు సీసీఐ వాళ్ళు ఏమని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకు కేంద్రం రాసిండ్రు ఏమని మార్కెట్ కమిటీల వాళ్ళు మానిటర్ చేయండి చేసి మీరు రోజు పదిహేను పద పద్దెనిమిది వందల క్వింటాళ్ళు మనం ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ చేయగలం పద్దెనిమిది అరవై వరకు తీసుకుంటాం పద్దెనిమిది డిస్పోజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఎప్పుడు ఎన్నన్నా రానే తీసుకుంటాం మీరు ఆ రకంగా మానిటర్ చేసి పంపండి అంటే వాళ్ళు ఏ మాత్రం చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా వచ్చినటువంటి సమస్య ఇది రైతులకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కొంచెం మానిటర్ చేస్తే సరిపోతుంది మానిటర్ చేసి కనుక రెగ్యులర్ రెగ్యులేట్ చేసి పంపిస్తే గవర్నమెంట్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అప్పుడు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇద్దరు మంత్రులు జిల్లా మంత్రులు మిగతా జిల్లాలో ఏమైతుంది రాష్ట్రం ఏమైతుంది వీఆర్ నాట్ బాధడ్ వీ బాధడ్ అబౌట్ అవర్ ఉమ్మడి జిల్లా సో నిరంజన్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసిన వైఎస్జీ దొరికిన నిరంజన్ రెడ్డి గారి దొరికి మళ్ళీ మాట్లాడుతాను శ్రీనివాసగౌడ్ గారు చెప్పి ఆయన కూడా ఈ తక్షణం స్పందించి ఆ సాయంత్రం కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతున్నాడు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లను సెక్రటరీలు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న పత్తిని డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి స్లిప్లు ఇచ్చి ఈ రోజుకి ఇంతమంది ఈ రోజు ఇంతమందిని పంపితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఈజీగా మూవ్మెంట్ చేయడానికి వీళ్ళకి వీలుంటుంది అదొక్కటి చేయకుండా రైతులను ఆవేదన గురి చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎక్కువ నిలబడిపోయినావో రెండు మూడు రోజుల సరికి ఇంటి కాడికి వెళ్ళి తీరుతారు ఆడపిల్లలు వచ్చి కూర్చుంటున్నారు భోజనాలు ప్లస్ కిరాయి ఎక్కువ పడతా ఉంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్తో నెక్స్ట్ దానికి పోతున్నారు నెక్స్ట్ దానికి పోతున్నారు అక్కడదే పరిస్థితి అయితే ప్రైవేట్ రోడ్ మూడు ఎంత కొంటారు ప్రైవేట్ మూడో మూడు వేల ఐదు వందలు కొని వాళ్ళు లాభం పొందుతున్నారు అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసింది రైతులకు న్యాయం చేయాలని చేసిన పద్ధతిని స్టేట్ గవర్నమెంట్ కొంత ఉదాసీనత వహించడం వల్ల మానిటర్ చేయడంలో విఫలమైనందువల్ల అది రైతుల పాలిటీ శాపం అయి కూర్చున్నది కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకు దయచేసి మార్కెట్ కమిటీలు అన్నింటి కూడా ఇమీడియట్గా ఈ రోజైనా రేపైనా రెగ్యులేట్ చేయండి ఆయా ప్రాంతాల్లో కూడా ఇన్ ద సెన్స్ మళ్ళీ చిట్టి నుంచి పంపండి అంటే దుడ్లు చేతిలో పెడితే తప్ప ఇవ్వకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మాత్రమే మరీ అన్యాయం అయిపోతుంది అటువంటి అవినీతికి తావు లేకుండా పంపిస్తే సీసీఓలో ఆ క్వాలిటీని బట్టి నా మూడు క్వాలిటీ మూడు క్వాలిటీలు పెట్టారు నాలుగు క్వాలిటీలు పెట్టారు ధర కూడా పర్వాలేదు ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాకా ఉంది ఐదు వందల ఐదు వందల యాభై దాకా ఉంది సో ఇట్స్ సఫిషియంట్ ప్రైవేట్ వాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే కొనివ్వండి రైతులు అమ్మనియండి కానీ సీసీ అంత ధర ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం రెగ్యులేట్ చేస్తే రైతులకు లాభం అవుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంటర్ఫియర్ అయి చేయాలా సో ఈ జిల్లాలో మంత్రులు శ్రీనివాసగౌడ్ గారు నిరంజన్ గౌడ్ గారికి నా విన్నపం ఏంటో ఓపెన్కి రైతుల తరఫున ఇమీడియట్గా కూర్చొని మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లను సెక్రటరీలను పిలిచి కూర్చోబెట్టండి సీసీఐ మేనేజర్లను ఆయా సెంట్రల్ ఇన్ఛార్జ్లు ఒక గంటలో రెండు గంటలు కూర్చోబెట్టండి ఒక్కొక్క చోటుకి మంత్రులు తిరగడంలో ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి